İslam Tarihi Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı Seslendiren Bülent Yıldıran Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda da Hz. Peygamber'in temizlik konusundaki tavsiyelerine yer vermek istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, İslam dininin temeli temizliktir. Dinimiz, İslam'a göre ruhun arınması kadar bedenin paklığı ve temizliği de önemlidir. Dinimize göre ruhu temizlemeye odaklanıp bedenin bakımı göz ardı edilemeyeceği gibi sadece beden temizliğiyle yetinip ruhun göz ardı edilmesi de onaylanmaz. Allah her türlü noksanlıktan, kusurdan münezzehtir. Davranışlarında ve sözlerinde nezih olan kullarını sever. Allah Celle Celaluhu temizdir, temiz kullarını sever. Güzeldir, güzel olanı sever. Hadisleriyle Peygamberimiz Müslümanın ahlakıyla olduğu kadar maddi görünümüyle de çevresine hoş bir intiba bırakması gerektiğine işaret etmiştir. Yani esas olan hem ruh hem de Beden temizliğidir. Peygamber Efendimizin ashabıyla sohbet ederken sorduğu şu soru da işte bunu yani ruh ve beden temizliğini anlatmaktadır. Peygamber Efendimiz bir keresinde ashabına bir düşünün bakalım dedi. Evinizin önünde bir nehir olsa ve günde beş defa o suda yıkansanız üzerinizde kir diye bir şey kalır mı? Dinleyenler hayır ''Ey Allah'ın Resulü kalmaz.'' dediler. Bunun üzerine işte beş vakit namaz da böyledir. Allah onunla eksik ve günah ne varsa hepsini silip süpürür buyurdu. Görüldüğü üzere burada abdest ve namaz örneğiyle hem beden hem de ruh temizliğine dikkat çekilmektedir. Değerli dinleyicilerimiz, Temizlik, kişinin iç ve dış dünyasının maddi ve manevi kirlerden arınması anlamına gelir. Peygamber Efendimiz bütün hayatı boyunca ashabına temizliğin önemini vurgulamış, elbisemizden çevremize kadar her şeyi temiz tutmamızı istemiştir. Dinimizde temizlik bir kısım ibadetlerin şartı olduğu gibi sağlıklı yaşamında olmazsa olmazlarındandır. İnsan fıtratında bulunan temiz olma isteği aynı zamanda kişinin kendisine, diğer insanlara ve Rabbine karşı saygısını gösterir. Ağız ve diş temizliği de insanın fıtratına uygun olan bu temiz olma isteğinin bir parçasıdır. Hz. Peygamber diş temizliğinin fıtrattan olduğunu ve bu temizliğin tüm peygamberlerin sünneti olduğunu bildirmiştir. Dört şey tüm peygamberlerin sünnetlerindendir. Utanma duygusu, güzel koku sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek buyurmuş. Kendisi de bu konuda oldukça hassas davranmıştır. Hadis-i şerifte bütün peygamberlerin sünneti olarak takdim edilen dört şeyden biri olarak diş temizliğinin zikredilmesi ne kadar manidardır. Bilim adamlarının ifadelerine göre hastalıkların birçoğu ağzımızla doğrudan ilgilidir. Modern tıbbın diş çürüklerinin birçok hastalığın sebebi olduğu verisi dikkate alındığında diş bakımının kişinin sağlığı açısından önemi anlaşılabilmektedir. Ağız ve diş bakımı bedeni kendisine emanet olan insanın kişisel sağlığı açısından koruyucu bir nitelik taşır. Allah Resulü'nün sağlıkla ilgili tavsiyelerinin çoğu, bugün koruyucu hekimlik diye bilinen hastalığı engelleyici tedbirlerin alınmasına yöneliktir. Ağız bakımıyla ilgili tavsiyeleri de böyledir. 
hastalık gelmeden önce sağlığınızın kıymetini bilin. Buyuran Peygamber Efendimiz her konuda olduğu gibi ağız ve diş temizliği konusundaki titizliğiyle Müslümanlara örnek olmuş. Ağız temizliği konusunda size çok ısrarcı oldum buyurarak bu konudaki hassasiyetini göstermiştir. Değerli dinleyicilerimiz, ağız ve diş bakımının kişisel kazançları yanında toplumu ilgilendiren boyutu da söz konusudur. Çünkü mümine yaraşan sağlıklı ve tertemiz bir görünümdür, tertemiz bir yaşayıştır. Bu ünsiyeti sağlamak için insanın görünüşüne ve temizliğine dikkat etmesi gerekir. İnsan toplum içerisine çıkarken diğer insanlara itici gelebilecek bütün sıfatlardan arınmalıdır. Ağız kokusu ve bakımsız dişlerin hoş olmayan görüntüsü ise kişinin sosyal ortamlardan uzak durmasına ve diğer insanlarla kaynaşmasına engeldir. Bu özellikle toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde eşler arasında ünsiyeti sağlamak için de önemlidir. Aile içi huzurun sağlanmasındaki etkisinden olsa gerek toplumda sırf ağız kokusu sebebiyle boşanmalara dahi rastlanılabilmektedir. Aile içerisinde sağlanan bu ünsiyet toplumun diğer bütün birimlerine de taşınmalıdır. Allah Resulü, size ne oluyor da benim yanıma dişleriniz sararmış bir halde giriyorsunuz, dişlerinizi temizleyiniz sözleriyle, Müslümanın görünüşüyle ve temizliğiyle kendisine dikkat etmesi gerektiğini beyan etmekte, Genel temizliğin bir parçası olan ağız ve diş temizliğinin toplum içine çıkılırken uyulması gereken önemli bir kural olduğunu hatırlatmaktadır. Allah Resulü bir cuma günü hutbeden şöyle hitap ediyordu. Ey Müslümanlar! Allah bugünü bayram kıldı. O halde gusledin. Dişlerinizi temizlemeyi de ihmal etmeyin buyurarak asabına ağız ve diş temizliği yapma alışkanlığı kazandırmak için elinden geleni yapıyordu. Onun uyarı ve tavsiyeleri sonuç vermişti. Asabı güzin mesajı iyi kavramış, onlar da aynı hassasiyeti göstererek Allah Resulü'nü örnek almışlardı. Örneğin Hz. Ali insanları ağız ve diş temizliğine dikkat etmeye teşvik eder, ve tıpkı peygamberimiz gibi şu tavsiyede bulunurdu. Müslümanlar, şüphesiz ağızlarınız Kur'an'ın yollarıdır. Onun için ağızlarınızı temizleyiniz. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde de, Dişlerinizi temizleyin. Cebrail bana her gelişinde diş temizliğini tavsiye ederdi. Öyle ki bunun bana ve ümmetime farz olacağından gerçekten korktum. Ümmetimi zora sokmaktan korkmasaydım, dişleri temizlemeyi onlar için farz kılardım. Bu hadis bir başka rivayette ise, Ümmetimi sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım, onlara her namaz vaktinde ağızlarını temizlemelerini emrederdim şeklinde nakledilmiştir. Bu temizlik sayesinde birçok rahatsızlık ve ağız kokusu engellenir. Temiz ve sağlıklı olmadan huzur içinde ibadet yapılamayacağı gibi sağlıklı sosyal ilişkiler de kurulamaz. Halbuki bir tebessümü, güler yüzü sadaka olarak kabul eden İslam dini beşeri ilişkilere büyük önem verir. İşte tam bu noktada ifade etmek isteriz ki ağız ve dişlerin temiz ve sağlıklı olması kişiye nezih bir görünüm verir. İnsan bu temizlik sayesinde konuşma, gülme gibi durumlarda rahat hareket edecek, bireysel huzura da erişecektir. Değerli dinleyicilerimiz, temiz ve bakımlı olmak kişinin hem kendisiyle hem de çevresiyle barışık olmasının, kendisine ve sosyal çevresine karşı saygının bir gereğidir. Peygamber Efendimizin banyo yaptıktan sonra güzel kokular sürünerek toplum içine çıkması, kendisine, ailesine ve yaşadığı çevreye saygısını gösteren önemli sünnetlerindendir. Hz. Peygamber'in arkadaşlarını soğan veya sarımsak yedikten sonra camiye yaklaşılmaması yönünde uyarması, 
toplu halde ibadetin zorunlu olduğu cuma günü gusledip güzel kokular kullanmayı tavsiye etmesi, ağız ve dişleri temizlemeyi kesin bir dille istemiş olması, meselenin kamu hakkını ilgilendiren bir yanının olmasından kaynaklanmaktadır. Yine bağında bahçesinde çalışıp terleyenlerin cuma namazına gelmeleri üzerine cemaati rahatsız edecek kadar kötü kokular fark eden Allah Resulü onlardan yıkanmalarını ve güzel kokular sürülmelerini istediğini biliyoruz. Hz. Peygamber kendisi bu konularda hayli hassas davranırken çevresindekileri de hassas olmaya çağırmış hatta saçı başı dağınık dolaşanlara ikazlarda bulunmuştur. Bir defasında mescitte asabıyla otururlarken içeri girmek isteyen saçı sakalı dağınık bir kişiye çık da kendine bir çeki düzen ver öyle gel anlamında işaret etmiş adam dışarı çıkıp üstünü başını toplayarak tekrar mescide girince peygamberimiz insanın mescide saçı başı darmadağın halde gelmesi mi iyi bu mu daha iyi diye sormuştu. Cabir bin Abdullah'ın aktardığına göre Allah Resulü bir defasında yine karışık ve dağınık saçlı bir şahıs görünce şu tepkiyi vermişti. Bu adam saçlarını düzeltecek bir şey bulamamış mı acaba demiş. Aynı şekilde üzerinde kirli elbiseler bulunan başka bir adama rastlayınca da bu adam elbisesini yıkayacak bir şey bulamamış mı? diyerek göze hoş gelmeyen bir vaziyette insanların arasına girenlerin tutumlarını eleştirmişti. Daha önce de arz ettiğimiz gibi Peygamber Efendimiz çalışırken bile temiz olunması gerektiğini, insanların her daim kılık kıyafetine özen göstermesini isterdi. Bir defasında koyun güden bir çobanı yırtık pırtık elbiseler içinde görünce, Yanında bulunanlara bu adamın başka bir elbisesi olup olmadığını sormuş ve heybesinde yedek elbisesi olduğu söylenince Efendimiz söyleyin ona heybedeki elbisesini giysin demişti. Çoban heybedeki daha iyi durumdaki elbiselerini giyince Peygamberimiz bak şuna Allah müstahakını versin güzel elbisesi dururken yırtık pırtık elbise giyiyor. Şimdi daha iyi olmadı mı buyurmuştu çoban. Hey Allah'ın Resulü, Allah yolunda savaşa giderken de böyle mi giyineyim deyince Peygamberimiz, evet savaşırken bile cevabını vermişti. Değerli dinleyicilerimiz, beden bakımı ve temizliği aslında her insanın tabiatında var olan bir durumdur. Tabi bu konuda kültürden kültüre, toplumdan topluma farklılık arz edebilen düzenleme veya uygulamalarla karşılaşmak mümkündür. Fıtri bir din olan İslam, insan tabiatının çirkin adettiği hiçbir şeyi hoş karşılamamıştır. Beden, Allah'ın insana verdiği değerli bir emanettir. İnsanın biricik canına yoldaşlık eder. Onun yüce yaratıcıdan yadigar olan ruhunu taşır. Mümin, bedenine zarar verecek müdahalelerden kaçındığı gibi ona işkence sayılacak, onu takatsiz düşürecek davranışlardan da uzak durur. Öyle ki Allah Resulü ibadetler uğruna dahi bedene aşırı yüklenilmemesi yönünde sık sık uyarılarda bulunur. Temizlik ve beden bakımıyla ilgili hadislerden öğrendiğimiz, Müslümanın vücudunu takatsiz bırakmaya da bakımsız, darmadağın ve pasaklı dolaşmaya da hakkı olmadığıdır. Bu hem dışarıdan görenler için bir rahatsızlık sebebidir, hem de insanın kendi sıhhat bakımından zararlıdır. Bir birey olarak dışarıdan nasıl göründüğümüz ve algılandığımız da elbette önemlidir bizim için. Bu sebeple çevremiz için rahatsız edici olmamak, söz ve tavırları kadar dış görünümüyle de huzur ve güven aşılamak, Müslümanın vazgeçilmez önceliği olmalıdır. Kendisine kusursuz bir şekil veren Rabbinin, gün gelip her nimetin olduğu gibi bedeninin hesabını da soracağını bilerek emaneti koruyan mümin, kendisini vicdanen rahat hissedecektir. Saygı duyulacak nitelikte teslim alınan beden ve ruh 
ahiret günü gerçek sahibine yine aynı güzellikte teslim edilmelidir. Rabbimizden niyazımız bize dünyada da ahirette de iyilik ve güzellikler ihsan etmesidir. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz bir programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sohbetimize kaldığımız yerden devam etmek üzere hoşçakalınız, Allah'a emanet olunuz. İslam Tarihi Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı Seslendiren Bülent Yıldırım <Gülüyor>